வணக்கம் உங்களை மீண்டும் நமது கோர்ஸ் எஸ்ஏபி மெட்டல்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வரவேற்பதில் சந்தோஷம் இந்த செஷனில் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் வியூ அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதில் இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்பெக்ஷன் செட்டப் ரிலேட்டட் பேராமீட்டர்ஸ் அப்புறம் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ரிலேட்டட் குவாலிட்டி பேராமீட்டர்ஸ் பற்றி பேச போகிறோம் செஷனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி போன செஷனுடைய குவிஸுக்கான ஆன்சர்ஸ் என்னென்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் வால் ஸ்டோரேஜ் கண்டிஷன்ஸ் கேன் பி மெயின்டைன்ட் இன் பிளான்ட் ஸ்டோர் லொக்கேஷன் வியூஸ் என்னென்னு கேட்டிருக்கோம் அதில் அதாவது ஸ்டோரேஜ் கண்டிஷன்ஸ் டெம்பரேச்சர் கண்டிஷன்ஸ் அசோடஸ் மெட்டல் நம்பர் அண்ட் கண்டெய்னர் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணலான்றது அதில் இருக்குது அதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணலாம் அடுத்ததாக பிளான்ட் ஸ்டோர் லொக்கேஷனுடைய பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் ஆர்கனைசேஷன் டிபெண்டன்ட்டும் இருக்குது ஆர்கனைஸ் இண்டிபெண்ட்டும் இருக்குது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்னு கேட்டிருக்கோம் ட்ரூ இந்த பிளான் ஸ்டோர் லொக்கேஷனில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா வந்துட்டு வேரியஸ் லெவலில் இருக்குது கிளைண்ட் லெவலில் இருக்குது பிளான்ட் லெவலில் இருக்குது ஸ்டோர் லொக்கேஷன் லெவலில் இருக்குது ஸோ டிஃப்ரெண்ட் லெவலில் இருக்குது அப்புறம் செல்ஃப் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணுறது என்ன அது செல்ஃப் லைஃப்னு டிஃபைன் பண்ணுறது ஒரு மெட்டல் வந்துட்டு செல்ஃப் லைஃப் உள்ளே இருந்துச்சுன்னா உள்ளே வரோடாம் தடுக்கிறதுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறது தான் செல்ஃப் லைஃப்னுடைய மெயின் பாயிண்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு மெட்டுடைய ரிமைனிங் செல்ஃப் லைஃப் வந்து அறுபது நாள் இருக்குது நம்ம வந்து செல்ஃப் லைஃப் உடைய வந்து மெட்டல் வந்து நைன்டீன் போட்டிருக்கோம் உள்ளே வரும்போது நைன்டி டேஸ் சிக்ஸ்டி டேஸ் தான் இருக்குன்னு வச்சுங்க சிஸ்டம் வந்து நம்ம அலோவ் பண்ணாது ஸோ என்ன பண்ணுறோம் மெட்டலை சேஃபாக நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த செல்ஃப் லைஃப்ன்றது வந்து மெயினாக அந்த ஃபார்மாசூட்டிக்கல் கம்பெனிஸ் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வே சில மெட்டல் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம் அட்ரெசிவ் டேப்ஸ் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஒன் இயர் டூ இயர்ஸ்க்கு மேலாம் இருந்துச்சுனாக்கா அது ஒட்டும் தன்மை போயிடும் இல்லையா ரப்பர் மெட்டீரியல்ஸு இந்த மாதிரி மெட்டலுக்கு வந்து இல்லை கேஸ்கெட்ஸு இந்த மெட்டலுக்கெலாம் ஷெல்ஃப் லைஃப் போட்டு வச்சோம்னாக்கா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது அதுக்கப்புறம் எஸ்எல்இடி அப்படின்னா என்னான்னு கேட்டிருந்தோம் அதான் எஸ்எல்இடி அப்படின்னா செல்ஃப் லைஃப் எக்ஸ்பைரி டேட் இது என்னன்னாக்கா இது வந்து ஷெல்ஃப் லைஃப் எக்ஸ்பைரி மெட்டீரியல்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஒரு டேட்டில் இருந்து ஒரு ஒரு மனுஃபேக்சரிங் டேட்டில் இருந்து இட் மேபி இன் டேஸ் இல்லாட்டி மந்த்ஸில் டிஃபைன் பண்ணுறது தான் எஸ்எல்இடின்றது ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த ஆன்சர்ஸ் ஃபார் த ப்ரீவியஸ் செஷன் இப்போ நம்ம மெட்டல் மாஸ்டரை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ பேசிக் வியூஸ் பர்ச்சேசிங் வியூ எம்ஆர்பி வியூஸ் ஃபோர்காஸ்டிங் பிளான்ஸ் ஓவ் லொக்கேஷன்லாம் முடிச்சுட்டு இப்போ வந்து நம்ம குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் வியூவுக்கு வந்துருக்கோம் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் வியூ வந்துட்டு பிளான்ட் டிபெண்டன்ட் பராமீட்டர்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால ஆர்கனைசேஷன் டிபெண்டன்ட் அப்படின்ற செக்ஷனில் அது இருக்குது குவாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் வந்துட்டு அந்த குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் டேபில் அவங்களுக்கு தேவையான டீட்டெயில்ஸ் பேசிக் டீட்டெயில்ஸ்லாம் குவாலிட்டிக்கு என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு டீட்டெயில்ஸ்லாம் இந்த வியூவில் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ஜென்ரல் டேட்டா அப்படின்ற இடத்துல வந்துட்டு ஒரு மெட்டில் வந்துட்டு இன்ஸ்பெக்ஷன் குவாலிட்டிக்கு வந்து செட்டப் மெயின்டைன் பண்ணுறதா அது என்ன ஆத்தரேஷன் இருக்கணும் அதனுடைய ஸ்டாக் வந்து குவாலிட்டிக்கு வர்றதா இல்லை டிஃபைன் பண்ணுவாங்க ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டேட்டா டேப்ன்ற இடத்துல ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ரிலேட்டட் குவாலிட்டி பேராமீட்டர்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ தி ஜென்ரல் டேட்டா டேப் விச் கண்டைன்ஸ் தி டீட்டெயில்ஸ் அபவுட் ஸ்பெசிஃபிக் கியூஎம் டேட்டா லைக் யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் inspection interval and documentation details so the inspection setup if already inspection setup is maintained then it will show here as the inspection setup maintained the check box will be maintained and the user want to maintain inspection setup that is not covered here in this metal master details uh, uh, inspection in the parker avanga vandu and the inspection setup tab click panittu ulle ponaanaaka adala various parameters in process inspection ah ஃபைனல் இன்ஸ்பெக்ஷனாக ராம் மெட்டல் இன்ஸ்பெக்ஷனுன்றதை அங்கே மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் அது அதை மெயின்டைன் பண்ணிட்டால் அந்த இன்ஸ்பெக்ஷன் செட்டப் அப்படிங்கிற செக் பாக்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே டிக் ஆகிடும் அது அடுத்ததாக போஸ்ட் டூ இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸ்டாக் இது என்ன அப்படின்னாக்கா ஒரு சிஸ்டம் வந்துட்டு மெட்டல் உள்ளே வருது அப்படின்னாக்கா ஸ்டாக் வந்து நேராக கொண்டு போய் குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸ்டாக்கில் வைக்கிற மாதிரி சிஸ்டம் வந்து ட்ரிகர் பண்ணும் நேராக வந்து அன்ரிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்டாக் வராமல் இப்போ நம்ம குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் மாடியூல் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஒரு டிக் மார்க் வந்துட்டு எங்கே இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் எங்கே பர்ச்சேசிங் வியூவில் இருக்குது ஃபார் பர்ச்சேசிங் அதே மாதிரி ஃபார் ப்ரொடக்ஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்ஷூடியல் வியூவில் இருக்கும் நம்ம ஒர்ஷூடியல் வியூ டிஸ்கஸ் பண்ணல இந்த மாதிரி பிபி மாடியூல் இருக்கக்கூடிய வீடியோஸ் போய் பாருங்கள் ஒர்ஷூடியல் வியூ
அடுத்து வந்து குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் மெட்டல் ஆத்தரைசேஷன் இது வந்து ஃபர்தராக ஒரு செக்யூரிட்டி லெவல் அதாவது குவாலிட்டி பீப்புளுக்கு என்ன மாதிரி டேட்டா மெயின்டைன் பண்ணலாம் யார் மெயின்டைன் பண்ணலாம்னு சொல்லி கொடுக்குறதுக்காக ஸோ அந்த ஆத்தரைசேஷன் வந்துட்டு டி ப்ராப்பராக கொடுக்கறதுக்காக இந்த டேட்டா வரும் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் மெட்டல் ஆத்தரைசேஷன் அடுத்தது கேட்லாக் ப்ரொஃபைல் கேட்லாக் ப்ரொஃபைல்னது குவாலிட்டி நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ரிலேட்டட் டீட்டெயில்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அந்த குவாலிட்டி ப்ரொஃபைல் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டேட்டா டேப்பில் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ரிலேட்டட் குவாலிட்டி பேராமீட்டர்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் அதில் ஃபஸ்ட் வந்து கியூஎம் ப்ரொக்யூர் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஆக்டிவ் அப்படின்னாக கியூஎம் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஆக்டிவ் வந்துட்டு பிளான்ட் லெவல்லையும் ஆக்டிவேட் பண்ணலாம் கிளைண்ட் லெவல்லையும் ஆக்டிவேட் பண்ணலாம் இப்போ இந்த கியூஎம் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஆக்டிவ் வந்துட்டு கிளைண்ட் லெவலில் ஆக்டிவேட் பண்ணாக்க அந்த கியூஎம் கண்ட்ரோல் கீ வந்து மேண்டேட்ரி ரைட் அது வந்து மேண்டேட்ரி அது இது வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணோம்னாக்க குவாலிட்டி இன்ஃபோ ரெக்கார்டு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் குவாலிட்டி இன்ஃபோ ரெக்கார்டு வந்து மேண்டேட்ரி ஸோ வாட் இஸ் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபோ ரெக்கார்டு அப்படின்னாக்கா நம்ம மேடி பர்ச்சேசிங் இன்ஃபோ ரெக்கார்டு ஒரு மாஸ்டர் இருக்குது அது மாதிரி குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபோ ரெக்கார்டு மெயின்டைன் பண்ணணும் இது வந்து ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஏ மெட்டீரியல் அண்ட் சப்ளையர் ஒரு சப்ளையருக்கும் மெட்டலுக்கும் உள்ள குவாலிட்டி பேராமீட்டர்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபோ ரெக்கார்டு வந்து மெயின்டைன் ஆகுது இது வந்து பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த குவாலிட்டி இன்ஃபோ ரெக்கார்டு மேண்டேட்ரின்னு வந்துடும் அதில் ஸோ நிறைய இன்டர்லிங்க் இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அதில் அடுத்ததாக கியூஎம் கண்ட்ரோல் கீ நம்ம அங்கே பேசணும் இல்லையா அந்த கிளைண்ட் லெவலில் ட்ரிகர் பண்ணால் கியூஎம் கண்ட்ரோல் கீ வேணுட்டு ஸோ கியூஎம் கண்ட்ரோல் கீ வந்துட்டு இந்த மெயின்டைன் பண்ணோம்னாக்கா அந்த கண்ட்ரோல் கீ வந்துட்டு நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு டெக்னிக்கல் டெலிவரி டேர்ம்ஸ் வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து இருக்கணுமா மெட்டல் வர்றதுக்கு அடுத்து குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் டாக்குமெண்ட் மெயின்டைன் பண்ணணுமா அப்புறம் பர்ச்சேசிங் இன்ஃபர்மேஷன் ரெக்கார்டு வந்துட்டு குவாலிட்டி சர்டிஃபிகேட் அதாவது வேலிட்ஸ் பர்ச்சேஸ் இன் ஃபோர் ரெக்கார்டு இருக்கணுமா அதே மாதிரி குவாலிட்டி சர்டிஃபிகேட் வந்து ஒவ்வொரு ரிசிப்ட்டுக்கு இருக்கணுமா இந்த மாதிரி பேராமீட்டர்ஸ் நிறைய மெயின்டைன் பண்ணலாம் ஸோ இது கியூ மாடல் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது இந்த கியூஎம் கண்ட்ரோல் கீழே என்னென்னலாம் இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க எந்த கண்ட்ரோல் கீ வேணுமோ அந்த கண்ட்ரோல் கீயை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது அடுத்தது சர்டிஃபிகேட் டைப் சர்டிஃபிகேட் டைப்னாக்க எந்த மாதிரியான சர்டிஃபிகேட் குவாலிட்டி சர்டிஃபிகேட் என்ன வேணும் குவாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அந்த சர்டிஃபிகேட் டைப்ஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு கம்பெனியும் ஒரு ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் சர்டிஃபிகேட் டைப்லாம் தேவைப்படும் சிலது வந்துட்டு வெண்டர் செல்ஃப் சர்டிஃபிகேட்டு அல்லது ஐஎஸ்ஓ சர்டிஃபிகேட்டு அல்லது தேர்ட் பார்ட்டி சர்டிஃபிகேட் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரியான சர்டிஃபிகேட்லாம் என்ன வேணுன்றதான் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக டார்கெட் கியூஎம் சிஸ்டம் அப்படின்றது அதாவது அதை எந்த மாதிரியான கியூஎம் சிஸ்டம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐஎஸ்ஓ சிஸ்டம் அந்த மாதிரி என்ன வேணுமோ அதை வந்து இங்கே டிஸ்கிரிப்ஷனோட மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபீல்டு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி இப்போ நம்ம குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் வியூவில் பார்க்குறது எல்லாமே நம்ம வந்து ஒரு குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் மாடியில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது வரும் அதில் ஸோ அதனால் அது வந்து அதனுடைய இண்டிவிஜுவல் டீட்டெயில்ஸ் எப்படிலாம் அப்ளை ஆகுதுன்றத ஒரு கியூஎம்டைய கோர்ஸ் தனியாக போடும்போது நாங்கள் தனியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எப்படி வரோன்ட்டு இப்போ இங்கே மெட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் வியூவில் மெட்டல் மேனே ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கியூஎம் வியூ மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ஜஸ்ட் பேசிக்காக அவனுக்கு தெரிஞ்சிடும் இப்போ நம்ம கியூஎம் இல்லாமே போனோம்னாக்கா அந்த போஸ்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸ்டாக் போட்டாலே நம்ம வந்து குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட்டை ஒரு லிமிட்டட் ஆப்ஷன்ஸோடு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த செஷனில் நம்ம ஒரு அந்த குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் டேபில் இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிலேட்டட் பேராமீட்டர்ஸும் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ரிலேட்டட் குவாலிட்டி பேராமீட்டர்ஸும் டிஸ்கஸ் பண்ணிடுறோம் இப்போ இந்த செஷனுக்கான குவிஸ் கொஸ்டின்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் இப்போ கியூஎம் மாடல் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலன்னாக்க குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கு வித் லிமிட்டட் ஆப்ஷன்ஸ் கியூஎம் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் கீ ஆக்டிவேட் பண்ணாக்க அந்த கிளையண்ட் லெவல் ஆக்டிவேட் பண்ணாக்க எந்த ஃபீல்டு வந்து மேண்டேட்டரி மெயின்டைன் பண்ணணும் எந்தெந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் கியூஎம் கண்ட்ரோல் கீழே நம்ம மெயின்டைன் பண்ண முடியும் கியூ மெயின் ஃபோர் ரெக்கார்டுனா என்ன ரைட் இதெல்லாம் தான் இந்த வாரத்துக்கான இந்த இந்த செஷனுக்கான குவிஸ் கொஸ்டின்ஸு இதுக்கான பதில்களை அடுத்த செஷனில் பார்க்கலாம் நம்ம